സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഫെസ്റ്റിവലായി മീഡിയ അക്കാദമി ആഘോഷിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമാവുകയാണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാധ്യമോത്സവമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഔചിത്യപൂർണമായ കാര്യമാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്നതാണല്ലോ ഈ മാധ്യമോത്സവത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൻ്റെതായ സന്ദേശം അതിലുണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ മൂലധനാധിഷ്ഠിതമായ മാധ്യമാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആ മാധ്യമാധിപത്യത്തിനെതിരായ ചെറുത്തുവലിപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വരവും ആ ശീർഷകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം സാമ്രാജ്യത്വ കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബലികഴിക്കപ്പെടുന്നത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യമാണ് ആ താൽപ്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പുത്തൻ അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താക്രമം എ ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർഡർ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത്തരമൊരു മാധ്യമ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു വന്നാൽ മാത്രമേ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാനാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തെമ്പാടും വാർത്തയെത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികളാകെ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളവയാണ് സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളായി പടക്കോപ്പ് നിർമ്മാണശാലകളും വാർത്താ ഏജൻസികളും ഒരേ സമയം നടത്തുന്ന കൂട്ടർ പോലും ഇതിലുണ്ട് ഒരു വശത്ത് വാർത്തകളിലൂടെ പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാക്കുക മറുവശത്ത് ഇരുകൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ പടക്കോപ്പ് ലഭ്യമാക്കുക ഇത്തരം ദൂഷിത താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇവയിൽ പലതിനെയും നയിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇരയാവുകയാണ് പല വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന ആശയത്തിനും അത് മുൻനിർത്തിയുള്ള ആഘോഷത്തിനും വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തിയാണുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇതിലൂടെ സാമ്രാജ്യത്വ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷകളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ആഘോഷിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും അടക്കമുള്ള മാധ്യമ സംസ്കാരങ്ങളെ ലോകസമക്ഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തതിനാൽ 
ഇനിയുള്ള ഭാഗം അവർക്കുകൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത് ദിസ് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് ബീങ് ഹെൽഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് മലയാളം ജേർണലിസംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് കേരള ഹേസ് എ ഗ്ലോറിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജേർണലിസം വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ബീങ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ദ ഫസ്റ്റ് മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ രാജ്യ സമാചാരം വോസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നൗ വി ഹാവ് ന്യൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ സർക്കുലേഷൻ മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദേ വെയർ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ഓൾ അലോങ് മലയാളം ജേർണലിസം ഹാസ് പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഇൻഫോമിംഗ് ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ് ഗേസ് ആൾസോ എക്കോഡ് ദ വോയിസസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എഗെൻസ്റ്റ് ഫ്യൂഡലിസം ആൻഡ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഡെമോക്രസി കേരള ആൾസോ ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ടുഡേ വി ഹാവ് എ ഡൈവേഴ്സ് മീഡിയ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിത്ത് പ്രിൻറ്റ് റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ and digital media outlets covering a wide range of topics from politics and environment to culture and sports today we see that people centric journalism and journalists that swim against the current are facing threats of existence the world over right wing politics and the interests of finance capital pose significant threats to humanity's freedoms journalism can survive only in an ecosystem of freedom therefore journalists too have the duty to ensure that our freedoms are protected and strengthened that is a fight we have to fight for the sake of humanity at large the challenges faced by journalists include corruption disinformation polarization lack of transparency and hindrances hindrances to the freedom of press such challenges are not just limited to any country or region it is a global phenomena even as we fight collectively against those challenges we also need to critically look at and engage with a major historic challenge in journalism the north south divide it is imperative that we address it so that our fight for humanity includes all of humanity and not just a few for long journalistic narratives across the world have been focused on the global north generations have grown up with the colonial and imperialist narratives of journalism by and large they have ignored the glorious traditions in languages across asia africa and latin america languages in the global south have great traditions of journalism it is in this context that this global media festival and its slogan cutting south assumes great significance i hope that cutting south will emerge as a celebration of the great journalistic traditions around the globe the fact that kerala is hosting it is a testament to our commitment to people centric journalism i hope that this media festival will serve as a meaningful avenue to celebrate the great history of journalism especially malayalam journalism 
and reaffirm our commitment to support and promote alternative in journalism. It gives me immense pressure to bestow the 2022 Media Person of the Year Award to Paula Holukova, the Global Photography Award to Rigurai, the Global Media Book Award to Josie Joseph, and to declare this Global Media Festival inaugurated. Thank you.